உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் நீ இங்க தான் இருக்கியா ஒருவேளை சோத்துக்கு என்ன அலைய வச்சுட்டு நீ பங்களால நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கியா வரண்டா செத்துப்போனவன்ாமி <laughs> 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 அங்க பத்தியா ஆரி ஒரே ஒரு கொலையை பண்ணிட்டு அத வச்சே பணக்காரனா ஆயிடலான்னு என்ன தினவிட்டா வரான் பாத்தியா வரட்டும் வரட்டும் நீங்க எதுவும் பேசாம இருங்க நான் பாத்துக்கிறேன் வணக்கம் முதலாளி முதலாளி நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்க மச்சான தூக்கிட்டேன் நீங்க நினைச்சதெல்லாம் நடந்துருச்சா டேய் நான் என்ன நினைச்சேன்னு உனக்கு புறா தெரியும் என்ன முதலாளி அம்மா சம்மதத்தோடைய அவங்க தம்பிய காலி பண்ணது எதுக்கு அவங்க சொத்தையெல்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்கு தானே இனிமே இந்த ஊர்ல இருக்கிற சொத்தெல்லாம் உங்களுக்கு தானே இது எங்க அப்பா சம்பாதிச்ச சொத்து உனக்கு ஏன் வயிறு கொடுத்த வேலையை முடிச்சியா போய்கிட்டே அதுவும் சரிதான் எனக்கு என்ன வந்துச்சு மீதி பணத்தை கொடுங்க நான் போயிட்டே இருக்கேன் மீதி பணமா என்னங்க ஏதோ மீதி பணங்கிறா அவன் கேட்டத அன்னைக்கே கொடுத்துட்டீங்கல்ல ஏ மாறி முழு பணத்தையும் வாங்காமியா வேலையை முடிச்சு கொடுத்த என்ன முதலாளி அம்மா பேச்சு வேற மாதிரி இருக்கு நான் பணம் வாங்கும் போது நீங்களும் பக்கத்துல தானே இருந்தீங்க பேசுன பணத்தை கொடுத்தாச்சு என்ன மீதி பாதின்னு வந்து நிக்கிற என்ன ரெண்டு பேரும் சொல்லி வச்சு பேசுறீங்களா வேணாம் முதலாளி என்ன மாதிரி நானும் பாக்குறேன் கை ஓங்கி பேசுற இத பாரு அண்ணன கொண்ட கொலகார நீ மரியாதையா ஓடி போயிரு உன்னை மன்னிச்சு விடுற ஐயா வேணா பேசுனபடி பணத்தை கொடுத்துருங்க இல்ல நல்லா இருக்காது அப்படியா நல்லாலதா என்ன பண்ணுவ இங்க பாருங்க உங்க மச்சா மேல ஏறின லாரி யாரு மேல வேணாலும் ஏறும் ஏன்னா லாரிக்கு வேலை கொடுத்தவன் யாரு வேலை செய்யறவன் யாருன்னு எந்த வித்தியாசமும் தெரியாது இந்த முத்தையாவை பத்தி முழுசா தெரியாம என் முன்னாடி நின்று பேசிட்டு இருக்க ஐயா சொன்ன டைமுக்கு சொன்னபடி பட்ட பகல்ல உங்க மச்சானியே தூக்கின இந்த மாரிய பத்தி முழுசா தெரியாம தான் பேசுறீங்க டேய் என்கிட்டே சவால் விட்டு பேசுறியா உன்னால என்னடா பண்ண முடியும் முடிஞ்சத பாத்துக்க முதல்ல இங்க இருந்து கிளம்பு அவங்கிட்ட என்னங்க வெட்டி பேச்சு மாறி உன் வேலை முடிஞ்சிருச்சு உனக்கான பணத்தையும் நாங்க கொடுத்தாச்சு ம் கிளம்பலாம் வாங்க ஏதோ கிடைக்கும்னு வந்துட்ட இரு என்ன 
உன் லாரிக்கு மட்டும்தான் வேலை கொடுக்குறவன் யாரு வேலை செய்யறவன் யாருன்னு தெரியாதா என்னோட காருக்கும் டிராக்டருக்கும் தான் எதுவும் தெரியாது பாத்துக்க என்னாச்சு அங்க பார் மாரியோட லாரி நிக்குது போயிட்டு <laughs> அதுக்குறான் <laughs> சொல்றீங்க <laughs> இந்த நிலைமையில வந்திருக்காரு உள்ள கூட்டு போய் உரைச்சு பேசுங்கப்பா அவரு உள்ள கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டாரு அவர் எப்பவுமே அப்படித்தாப்பா அவருக்கு என்ன தேவைன்னு எனக்கு தெரியும் அவருக்கு அதை வாங்கி கொடுத்துட்டு நான் அனுப்பிச்சிடுறேன் நீ உள்ள போ அப்பா ஊர்ல எப்படி வேணா இருந்திருக்கலாம் இங்க இவ்வளவு தூரம் உங்களை தேடி வந்திருக்காரு நிக்க வச்சு வாசலையே பேசுறது நல்லா இருக்காதுப்பா நினைச்ச மாதிரி வாழ்க்கையில நானும் அதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் பார்த்து மெதுவாவா என்ன மாதிரி இப்படி ஆளே அடையாளம் தெரியாத மாதிரி மாறிட்ட உன்ன மாதிரி ஆளுங்க நல்லா இருக்கணும்னா என்ன மாதிரி ஆளுங்க இப்படித்தானே இருக்கணும் என்ன மன்னிச்சிரு மாதிரி அப்ப அறியாத வயசுல என்ன நீ எழுத்து பேசினதுனால 
உனக்கு பண்ணக்கூடாதெல்லாம் பண்ணிட்டேன் அத நினைச்சு வருத்தப்பட்டு நான் உன்னை ஊரெல்லாம் தேடினேன் யாருமே உன்ன தெரியலன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப வரைக்கும் ஒவ்வொரு ராத்திரி உன்னை நினைச்சு தூங்காம இருக்கிற மாதிரி என்ன பேர சொல்லி கூப்பிடன்னு பாக்குறியா உனக்கு இந்த மரியாதையா ஜாஸ்தி என்ன நீ என்ன சொன்னாலும் நம்பிடுவேன்னு நினைச்சியா நீ சொன்னங்கிறதுக்காக ஒரு அப்பாவி நல்லவனை கொண்டுட்ட அந்த சாவை வச்சு நீ என்னெல்லாம் பண்ணிருக்க சின்ன தாய் அம்மாவுக்கு சேர வேண்டிய அத்தனை சொத்தையும் உனக்கு நாக்கிட்டல்ல ஆனா கொடுக்குறேன்னு சொன்ன பணத்தை கேட்டதுக்கு என்ன பாவத்துக்கு பதில் சொல்லாம எந்த உயிரும் சீக்கிரம் போயிடாது இன்னைக்கு நேத்து இல்ல ஆஸ்பத்திரில இருந்து உயிர் பொழிச்சு வந்த நாள்ல இருந்து உன்ன தேடுற காஞ்சிபுரத்தை காலி பண்ணி போயிட்ட உன்ன எங்கேயாவது பார்ப்பாங்கிற நம்பிக்கையோட தான் இருந்த பார்த்துட்ட எனக்கு நீ பதில் சொல்லி ஆகணும் ஐயோ சத்தம் போட்டு பேசாத மாதிரி யாராவது பார்த்துருவாங்க உனக்கு தேவையான பணத்தை நான் உடனே கொடுத்துட்றேன் எவ்வளோ கொடுப்ப நான் வாங்கிட்டு போன ஐம்பதாயிரத்துல மிச்சத்தை கொடுப்பியா சரி உனக்கு எவ்வளவு பணம் வேணும் எவ்வளவு கேட்டாலும் நான் கொடுக்குறேன் உன்னால என் வாழ்க்கையே போயிடுச்சு வாழ வேண்டிய வயசுல குடும்பத்தை இழந்து ஒத்த காலோட நடக்க கூட முடியாம என்ன தெரு தெருவா பிச்சைக்கார மாதிரி அலைய விட்டல இதுக்கு எவ்வளவு கொடுப்ப எவ்வளவு வேணும் கேளு நீ எத்தனை கேட்டாலும் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ உங்ககிட்ட பணம் வாங்குற ஐடியாவே இல்ல என்னை பார்த்து இப்படி பயப்படுற பத்தியா இது எப்பவுமே இருக்கணும் அப்படின்னா நீ என்னதான் என்கிட்ட எதிர்பார்க்கற சொல்றேன் சொல்றேன் நீ எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தோணும் போது சொல்றேன் அது வரைக்கும் மாசா மாசம் நான் உன்னை தேடி வருவேன் அப்போ எனக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் வேணும் அப்பதான் நம்ம விஷயம் யாருக்கும் தெரியாது என்ன முத்தையா யோசிக்கிற எப்பவோ விதைச்சது இப்ப முள்ளா வளர்ந்து நிக்குதுன்னு பாக்குறியா வேற வழி இல்ல முள்ளு குத்துனாலும் தாங்கிதான் ஆகணும் அதுதான் தப்ப உணர்ந்துட்டு நல்ல நீ கேக்குற பணத்தை வாங்கிக்க மறுபடியும் ஏதாவது முட்டாள்தனமா பண்ண ஆமா வீட்டுல பாத்தன அது யாரு ஓம் பையனா உன்ன பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் தெரிஞ்சுதான் உன்னை தேடி அலைஞ்ச நடந்த எல்லாத்தையும் அவங்கிட்ட சொல்லிடுவேன் வேணா மாதிரி வேணா நீ கேக்குற பணத்தை கேக்கும் போதெல்லாம் கொடுத்துறேன் நீ என்ன தேடி வர வேணா நீ எங்க இருக்கேன்னு சொல்லு அங்கே என்ன பணத்தை கொண்டுட்டு வந்து கொடுக்குறேன் இப்பவாவது உன்னை நம்பலாமா சத்தியமா சொல்றேன் நான் சொன்ன சொல்லு மாற மாட்டேன் உன் மேல வேணா சத்தி அத்தனை பணத்தையும் நீயே வச்சுக்கோ இனி வேணும்னா தேவைப்படும் போது சொல்லு நீ எங்க இருக்கியோ நான் அங்க வந்து பாக்குறேன் மதுரவாயில செல்வ விநாயகர் கோயில் இருக்கு நான் அங்கதான் இருப்பேன் வந்து என் பேர சொல்லு எல்லாருக்கும் தெரியும் சரி சரி நீ கிளம்பு யாராவது பாத்துருவாங்க நீ போறதுக்கு வேணா நான் ஆட்டோ புடிச்சு தரட்டுமா நடிக்காத ஒத்த காலோடைய இத்தனை நாள் என்ன பாத்துக்கிட்ட எனக்கு இனிமேலையும் என்ன பாத்துக்க தெரியும் எங்கிட்டயே நீ பணத்தை புடிங்கிட்டு போறியா எனக்கு மத்தவங்க இருந்து பணத்தை புடிங்கி தாண்டா பழக்கம் அது தோல் பட்டையில வலி ஆட்டா புடிச்சு தரட்டா நீ பாரு கஷ்டப்படுற இவர் எங்க போயிட்டாருன்னு தெரியலையே கால் வேற வலி தாங்க முடியல அப்பா வெளியில இருக்காரான்னு பாத்து சொல்லுக்காக அவரை தேடுற உனக்கு என்ன வேணும் 
ஐயோ கை காலா ரொம்ப வலிக்குதுப்பா தைல வாங்கிட்டு வர சொல்லணும் உங்களுக்கு வாய் தின சிவகம் வலிக்கணும் ஏன் கால் வலிக்குது ஏற்கனவே கை கால் வலிக்குது இதுல வாய் வேற வலிக்கணுமா ஆமா எல்லார்கிட்டயும் பேசி சண்டை போட்டு இருந்தா வாய் தின வலிக்கும் போய் சாப்பிட்டு சோஃபால உட்காரு அப்புறமா தாத்தா வருவாரு இவெல்லாம் வளர வளர நம்மள என்ன பாடுபடுத்துவானோ சப்பா ஐயோ சொல்லாம கொல்லாம இந்த மனுஷன் எங்கதான் போனாரு வெளியில <laughs> உன் தம்பிய குல பண்ண ஏற்பாடு பண்ணிருந்தமே லாரி டிரைவர் மாறி ஆமா அவனுக்கு என்ன அவன் இப்ப வீடு தேடி வந்துட்டான் ஐயோ இங்க வந்துட்டானா அவனுக்கு எப்படி இந்த வீடு தெரியும் அது தாண்டி எனக்கும் தெரியல எப்பவும் அவன் கதை முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நினைச்சு பார்க்காத நேரத்துல அவன் வந்துட்டான் அதுவும் விஜய் இருக்கும் போது விஜய் அவனை பாத்துட்டானா அது சத்தம் போடாதீ யாருக்கு அதுலயே விழுந்துற போது கைய எடுங்க பாசத்தையும் பகையையும் மிச்ச வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க பொன்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு மொத்த பகையையும் மிச்ச வச்சுட்டு வந்து நிக்கிறீங்களே சின்ன தாய் தாயமாவா திரும்பி வந்துட்டா ஓடி போன உங்க தங்கச்சி சரஸ்வதியா திரும்பி வந்துட்டா இப்போ இந்த லாரி டிரைவர் மாரியோ திரும்பி வந்துட்டான்னு சொல்றீங்க போற போக்க பார்த்தா செத்து போன என் தம்பி சுந்தரமூர்த்தி மட்டும்தான் திரும்பி வரல இதெல்லாம் தானா நடக்குதா இல்ல இசை உருவாக்குறாளு தெரியலையடி ஐயோ அவ எங்கேயும் போய் தேடுற மாதிரி எதுவும் தெரியலங்க ஆனா நடக்கிறதெல்லாம் அவளுக்கு சாதகமாவே நடந்துட்டு இருக்கு என்ன பார்த்து பயந்து பம்பர மாறி எங்கிட்டயே வந்து பாருன்னு பேசுறான் மாச மாசம் அவனுக்கு நான் பணம் கொடுக்கணுமா அதுவும் அவன் இருக்கிற இடம் தேடி போய் நான் அவனுக்கு பணம் கொடுக்கணுமா அவன் இருக்கிற இடம் உங்களுக்கு தெரியுமா அவன் மதுரவாயல் செல்வ விநாயகர் கோயில் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு போறான் வேற வழி இல்லங்க இந்த பாருங்க விஜய் வேற பாத்துட்டான்னு சொல்றீங்க என்னதான் அவன் கேக்குறான்னு நம்ம பணம் கொடுத்தாலும் ஒரு நேரம் போல ஒரு நேரம் இருக்காது நானும் அதை தாண்டி நினைச்சேன் பழைய அவதாரத்தை எடுக்கலன்னா இவங்க இருந்து நான் தப்பிக்க முடியாது மாரிக்கதை <laughs>
பரவாயில்லையே முத்தையா சொன்ன மாதிரியே கரெக்டா நான் இருக்கிற இடம் தேடி வந்துட்டிய வர வேண்டிய நேரத்துல யாரா இருந்தாலும் வந்துதானப்பா ஆகணும் இப்ப உனக்கு நல்ல நேரம் அதனாலதான் நான் உன்னை தேடி வந்திருக்கேன் இதே மாதிரி அன்னைக்கும் நீ நடந்திருந்தீனா எனக்கும் இந்த பிரச்சனை இல்ல உனக்கும் இப்ப தொந்தரவு இல்ல இப்படி எல்லாம் நடக்கணும்னு இருந்தா அதை யாராலையும் மாத்த முடியாது மாதிரி இந்த கடவுளுக்கு முன்னாடி யாரு உயர்ந்தவனும் இல்ல யாரும் தாழ்ந்தவனும் இல்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் அவன் எங்க கொண்டுட்டு வந்து நிக்க வச்சிருக்கான் பாத்தியா அவன் சொல்ற மாதிரியோ நினைக்கிற மாதிரியோ மனுஷங்க நடந்துகிட்டா இந்த உலகத்துல பிரச்சனையே இருக்காது பட்டதுக்கு பிறகுதான் எல்லாம் தெரியுது இல்ல உன்னை பார்த்தாவது நான் தெரிஞ்சிடுற மாதிரி இனிமே நான் பாவங்கிறது பண்ணவே மாட்ட மாதிரி இனிமே பாவம் பண்ணாம இருந்தாலும் ஏற்கனவே பண்ண பாவத்துக்கு நீ பதில் சொல்லணும்ல